ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னியோட ஷேர் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஈக்விட்டி செக்மெண்ட்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி ஆ இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த சொல்யூஷனாக தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி ஷேர் மார்க்கெட் இன்றைக்கி நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி என்னெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது எந்தெந்த காரணங்களால் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பத்தொம்பது அன்னைக்கு வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி வந்து பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி அறுபதில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நேரில் அன்னையோட அப்ட்ரெண்டில் பதிமூணு புள்ளி பதினஞ்சு புள்ளிகள் வந்து ஹையஸ்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் சென்செக்ஸும் அதே மாதிரி நாற்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி சைபர் மூணு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட முடிவு அடைஞ்சிருக்கு நியர்லி முப்பத்தஞ்சு புள்ளி தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளிகள் வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்ட் பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நிஃப்டி பேங்க்கும் முப்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண் முந்நூற்றி முப்பது புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு நியர்லி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு புள்ளி முப்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனோட ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் எயிட் பர்சன்ட் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்டில் நிஃப்டி பேங்க்கு முடிஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட பியோட் பாயிண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்கலாம் சப்போர்ட் லெவல் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு பதினொன்னாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறாக முடிஞ்சிருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டன்ட் லெவல் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்டன்ட் ஒன்று வந்துட்டு பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆகும் ரெஸ்டன் டூ பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு நியர்லி ஸ்டாக் ஒரு மாதிரி ரிட்டன் ஒரு அப்ட்ரெண்டில் கன்சூட்டிவ் சிக்ஸ் கன்சூட்டிவேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்கு எஃப்ஐ இன்வெஸ்டர்ஸோட பையிங் பையிங் ஒரு நல்ல இதில் இருக்கிறதுனால ஒரு நம்மளோட குளோபல் மார்க்கெட் ஒரு நல்ல ஒரு நெகிலேஷன் வந்துகிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனாக பார்க்க முடியுது இருக்கிற பட்சத்திலையும் ஒரு குரூசியல் சப்போர்ட் லெவல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதாகவும் செகண்ட் குரூசியல் சப்போர்ட் லெவலாக பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதாகவும் வச்சு என்னோட மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் நேரில் நிஃப்டி பேங்கிங் பார்த்தோம்னா நிஃப்டி பேங்கிங் ஒரு புல்லிஷ் ஹேண்டில் நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷனில் இருக்குது இருந்த பட்சத்திலும் இன்றைக்கி ஹெச்டிஎஃப்சி இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் யூகோ பேங்க் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவருது நேரில் எஸ் பேங்க்கோட ஷேரோட ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு ஆனால் அந்த இதோட தாக்கம் வந்துட்டு இன்னும் இன்றைய ட்ரேட் ஸ்டேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணு பேங்க்கோட ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி வர எஸ் பேங்க்கோட ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு மித்த ரெண்டு பேங்க் ரிப்போர்ட்டும் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத என்னோடய ட்ரேட் ஸ்டேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நிஃப்டி பேங்கிங் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டை பார்க்க முடியும் நேரில் முப்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதில் முடிஞ்சிருக்க க்ளோசிங் ப்ரைஸ் முப்பதாயிரத்தி வரையும் செகண்ட் குரூசி செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலில் பார்த்தோம்னா செகண்ட் ரெஸ்டன் லெவலில் பார்த்தோம்னா முப்பதாயிரத்தி வரையும் போக வாய்ப்புகள் இருக்குது நிஃப்டி பேங்க்கை பொறுத்தவரை முப்பதாயிரத்தி மன்னிக்கணும் செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி நூற்றி செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி வரையும் போக வாய்ப்பு இருக்குது நியர்லி ஸ்டாக் ரெஸ்டன் லெவலில் வந்துட்டு முப்பதாயிரத்துக்கு கீழே போகாத பட்சத்தில் ஒரு புல்லிஷ் கண்டிலே இருக்குன்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்னாயிரத்தி எண்ணூறுக்கு கீழே போகாத ஒரு நல்ல ஒரு பா பாசிட்டிவ் புள்ளி ஸ்கேண்டில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் சென்செக்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நேரில் ரெஸ்டன் லெவல் பார்த்தோம்னா நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பதாகவும் செகண்ட் ரெஸ்டன் லெவல் பார்த்தோம்னா நாற்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதாகவும் ரீச் பண்ண அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது சென்செக்ஸ் நியூ ஹையை பிரேக் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டன் லெவலான நானு நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பதை ரீச் பண்ணுற பட்சத்தில் இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டை சென்செக்ஸில் பார்க்கலாம் நேரில் குரூசியல் சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாகவும் செகண்ட் குரூசியல் சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம்னா முப்பது முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது டெக்னிக் குளோபல் இண்டிசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா குளோபல் இண்டிசஸ் முடிஞ்ச வர வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் முடிஞ்சிருக்கு யூஎஸ் மார்க்கெட் பொறுத்தவரை ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருந்த ஒரு நாஸ்டாக் ரிட்டன் ஒன் டேல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் வந்திருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்குது ஆஷியன் மார்க்கெட்டில் நிக்கி
நிஃப்டியோட குறைச்ச சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம்னா பதினொன்றி எண்ணூத் நாற்பத்தொம்பதாகவும் பதினொன்றி எண்ணூத்தி ஒம்பதாகவும் வச்சு ட்ரேட் பண்ணலாம் நேரலி ரெஸ்டன் லெவல் பார்த்தோம் பதினொன்றி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் பதினொன்றி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதும் ஸோ டூ ரெண்டு ரெஸ்டன் லெவலில் வந்துட்டு என்னோட மார்க்கெட் ஹேண்டில் பண்ணலாம் நேரில் நிஃப்டி பேங்கிங் பார்த்தோம்னா முப்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது முடிஞ்சிருக்கு முப்பதாயிரத்தி நூற்றி மூணு ஒரு சப்போர்ட் லெவல் ஆகும் செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தாறாம் வச்சு நீட மார்க்கெட்டை இது பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அப்சைடில் வந்து மார்க்கெட் மூவ் ஆகிற பட்சத்தில் ரெஸ்டன் லெவல் பார்த்தோம்னா முப்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணாகவும் முப்பதாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தாறாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்டர்னில் இருக்கவும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு கால் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் கால் ஆப்ஷன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பதினேழு பதினேழு புள்ளி இருபத்தொம்பது லட்சம் வந்துட்டு ஓப்பன் கான்ட்ராக்ஸில் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸில் இது நவம்பர் சீரீஸில் பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்குது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸ் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கு கால் ரைட்ஸிங் பார்த்தோம்னா பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸ்லையும் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸில் இருக்கு இன்னைக்கு லாஸ்ட் முடிஞ்சதில் ஒரு கால் அன்வெண்டிங்கை வந்துட்டு பார்க்க முடியல நோ மேஜராக ஒரு இது வந்து பார்க்க முடியல புட்டிங் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா புட்டிங் ஆப்ஷனும் அன்வெண்டிங்கை பார்க்க முடியல பட் ஆனால் வந்துட்டு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எயிட்டின் பாயிண்ட் எயிட்டி லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸ் லெவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸில் இருக்குது குரூசியல் சப்போர்ட்ஸில் நவம்பர் சீரீஸில் ஒரு நல்ல ஒரு இதில் புட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குன்னே சொல்லலாம் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸில் ஃபிஃப்டின் லெவன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் டுவெல் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸும் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்குது புட் ரைட்டிங்னு பார்த்தோம்னா லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் லேக் கான்ட்ராக்ட்ஸும் லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸும் இருக்குது பதினொன்றாயிரத்தி அறநூறில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஓப்பனில் இருக்குது இன்றைக்கும் ஒரு மேஜர் புட் அன்வெண்டிங்கை பார்க்க முடியல இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் ட்ரெடிஷனில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தான் புட்டில் அன்வெண்டிங் பார்க்க முடிஞ்சது அப்கமிங் வர்ற அனலைஸ்ட் அண்ட் போர்ட் மீட்டிங்ஸோட என்ன நினைக்கலாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடிபி பேங்க்கோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் எட்டாம் தேதி நடக்குது எம்எம்எம் ஃபோர்ஜி ஃபோர்ஜிங்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் ஒம்பதாம் தேதி நடக்குது பல்ராம்பூர் சினி மில்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நடக்குது பஞ்சாப் அண்ட் சிண்டிகேட் பேங்கோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நடக்குது எஸ்ஜேவிஎன் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் லெவன்த்தில் நடக்குது பிரிட்டிஷ் போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் தேர்ட்டீன்த்தில் நடக்குது சிபிமில் இன்ஃப்ராவோட போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் டுவெல் சில்ஃபா மெடிக்கேர் அப்படிங்கிற போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் நைன்த் சிட்டி நெட்ஒர்க் போர்ட் மீட்டிங் நவம்பர் சிக்ஸில் நடக்குது இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸை பற்றி கன் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கும் ஃபர்தர் கம்பெனி வந்துட்டு எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் கொண்டு போகணும் ஃபண்ட் ரைசிங் இனி கம்பெனி இன்னும் வந்து எவ்வளவு வந்துட்டு இப்போ லாபகரமாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறதுக்காக இந்த போர்ட் மீட்டிங் வந்து நடக்குது இன்றைக்கி என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் சம்மந்தமாக நியூஸஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நவம்பர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு இன்றைக்கி வெளிவர ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹச்டிஎஃப்சி எம்ஆர்பிஎல் பாரட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹெச்டி மீடியா இண்டல் டிசைன் நரினா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கேஆர்பிஎல் என்ஓசிஎல் பிரசிடென்ட் சிஸ்டம் எஸ்ஆர்எஃப் இந்த கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி வெளிவருது இதில் முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹச்டிஎஃப்சி பாரட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் என்ஓசிஏஎல் பிரசிடென்ட் சிஸ்டம் எஸ்ஆர்எஃப் இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்றைக்கி வெளிவர்ற ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ்னே சொல்லலாம் வர்ற எல்லா கம்பெனியோட ரிப்போர்ட்ஸும் ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட்ஸ் தான் இந்த கம்பெனிகளெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இன்றைக்கி வர்ற ரிசல்ட்ஸில் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த கம்பெனிகளோட ரிசல்ட் இன்னையோட பங்கு சந்தையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கோட ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்துட்டு இந்த இன்றைக்கி பங்கு சந்தையில் லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னா ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது
பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு சரிவாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா ஸோ இன்றைக்கி டாட்டா சேர் டாட்டா மோட்டார்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் பொர்ஷனல் ட்ரேடர்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு ச இன்னைக்கு ஒரு ட்ராபேக் ஆனாலும் ப்ரிக்ஸிட் இல்லைலாம் அதிகமாக லாபம் அடைய போகிற ஒரு ஷேர்னு சொல்லலாம் நேரில் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துட்டு எஃப்ஐஏயோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இரநூறு வர இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி பத்து வர போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸும் வெயிட் பண்ணலாம் இன்ட்ராடே இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி டாட்டா மோட்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும் வி மாட்டோட குவார்டர் டூ ரிப்போர்ட் வந்துட்டு வெளிவந்திருக்கு நேரில் லாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் க்ரோர் வந்துட்டு இதாயிருக்கு லாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் க்ரோர் ரெவன்யூ பார்த்தோம்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வந்துட்டு இதாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி பதினாலு க்ரோருக்கு நேரில் ஈரான் இயரில் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் வந்துட்டு குவார்ட்டர் டூ குவார்ட்டர் பார்த்தோம்னா ஒரு லாஸ் இதாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க எஸ் பேங்கோட குவார்ட்டர் ரிப்போர்ட் அறநூறு அறநூறு க்ரோர் வந்துட்டு லாஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நேரில் வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தோம்னா ஈரான் இயரில் நைன் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு கோடியாக இருந்தது பாசிட்டிவில் இருந்தது இப்போ நெகட்டிவில் இருக்குது இருந்த பட்சத்துலேயும் இது வந்துட்டு ஒன் டைம் டேக்ஸ் ரிடியூஷனால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு ரீசனும் அசட்ஸோட்ஸ் அசட்ஸோட இதில் வந்துட்டு நாங்கள் க்ரோத்திங் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்ஐஏட டவுன் வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினேழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வரை இதாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணியாக பார்க்கப்படுது ஸோ இன்றைக்கி இன் எஸ் பேங்க் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் பதினொன்றரை மணி வர கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரடே ட்ரேடர்ஸ் பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸ் ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே போகாத வர ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத் ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு உள்ளே வந்துட்டு ஸ்டாக் வந்து அதுக்கு மேலே கீழே போகாத வர ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கீழே போகாத வர பொசிஷன் அண்டு ஷார்ட் பேட்டர்னும் ஒரு நல்ல புல்லிஷ் கண்டில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு கீழே போகிற பட்சத்தில் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல பைங் ப்ரெஷர் பார்க்க முடியும் ரிட்டன் வந்து ஸ்டாக் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு ரீசன் வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க்கும் வந்திருந்தது ஸோ அந்த இதோட ஷேரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி வந்து நல்ல ஒரு புல்லிங் செக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு காரணம் நல்ல ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது நியர்லி எழுநூத்தி ஒம்பது க்ரோர் வந்துட்டு அவங்க அதில் தான் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் க்ரோர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் க்ரோர் வந்துட்டு அசட்ஸ் அச அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கண்டி போயிருக்கு ஸோ இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு க்ரோர் லாபத்தில் இருந்தது தான் பட் ஆனால் அறநூறு கோடி ரூபாய் வந்துட்டு ஒரு அந்த ஒன் டைம் டேக்ஸ் ரெடியூஷனால் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பிடிசி இந்தியாவோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேவி அப்படிங்கிறவங்க இண்டிபெண்ட் டைரக்டராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டிவிஎஸ் மோட்டர் பஜாஜ் ஆட்டம் மட்டும் வந்துட்டு ஓல்டு பேஷன் இது பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் லாஜிஸ்டிக் வந்துட்டு கே என் ரமேஷ் வந்துட்டு எம்டி அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் பேங்கோட இன்னொரு நியூஸ் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் வந்துட்டு பிட்டிங் வந்துட்டு ஓகே பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்ஸ் அந்த இது போன வீக் நியூஸாக இருந்தாலும் அது இன்னும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்த நியூஸாக இருக்குது நேர்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியனை வந்துட்டு ஃபாரினில் இருக்கவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியனை வந்துட்டு மாற்றி இது பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்துட்டு ப்ரைவேட் இதாக எங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் இல்லாமல் அவங்களும் ஒரு பையங் இதை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஸோ இன்றைக்கும் ஒரு பையிங் ப்ரெஷரை எஸ் பேங்கில் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை அன்றைக்கி ஒன்றாந்தேதி முடிஞ்ச வர எஃப்ஐஏயோட இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா பையிங் ப்ரெஷர்லாம் இருந்துச்சு ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தேழு முப்பத்தேழு கோடி பட் ஆனால் வந்து டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷனால் வந்து சோல் டு சேர்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா வார கடைசி அந்த ஒரு ரீசனாக ரீசனாக இருக்குது அந்த ஒரு ரீசனால் வந்துட்டு ஸோ சோல்டை பார்க்க முடிஞ்சு பை எஃப்ஐஏயோட பையிங் ப்ரெஷர்னால் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஃபார்வ் ஃபார்வர்ட் பொசிஷனில் போய்கிட்டு இருக்குது இந்த வாரமும் இது க கண்டினியூஷன் ஆகும் பட்சத்தில் இன்னும் நம்மளோட நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸோட லெவல் இன்னும் ஹையாக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்